స్కంద గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ మీకు అది క్యారెక్టర్ చెప్పేటప్పుడే అర్థమైందా ఇది ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే చూసేవాడు తెలుసుకోదు ఇది ప్రశాంత్ కిషోర్ ని పెట్టుకొని చేశాడు డిజైన్ చేశాడు అని బోయపాటి కానీ అది నాకు గుర్తు రాలేదండి బోయపాటి గారు సినిమా చేయాలని ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నాకైనా నా మేనేజర్ నవీన్ బాబు ఉన్నాడు సార్ మీరు బోయపాటి గారు సినిమాలో చేయాలి సార్ చేస్తానరా సార్తో కలిసినప్పుడు సార్ నేను చెప్తున్నాను సార్ ఐ వాంట్ యాక్ట్ బట్ అది రావాలి కదా లేదు సార్ మీ బోయపాటి కలిసిన వాళ్ళు సార్ మీ బోయపాటి కలిసిన సో నాకైనా నా నా మేనేజర్ చాలా హ్యాపీ అండ్ ఈ సినిమా దొరికిన తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అయితే ప్రతి గారు నీ ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పండి చెప్పినప్పుడు మనకు విజువల్ చేస్తాం కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా వస్తుంది ఒక పొలిటికల్ ఆఫీస్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఏదో ఇంత అనుకున్నా షూటింగ్ స్పాట్ వెళ్తే ఇలా ఉంది డబ్బింగ్ చూస్తే ఓ సో ఈ ప్రతి షాట్ ప్రతి సీన్ అండ్ బోయపట్టి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హీ విల్ ఎంత ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారంటే ప్రతి గారు మీరు ఇలా వచ్చి ఇలా చెప్పి ఇలా అంటే సార్ అండ్ మీరు ఎప్పుడు రెడీ చెప్పండి అండ్ హాయిగా కూర్చుంటారు సార్ రెడీ సార్ యూ షుడ్ టెల్ మీ ఐ విల్ నాట్ సేక్ ఏ షార్ట్ రెడీ లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకోండి వన్ అవర్ డైలాగ్స్ అండ్ నో ప్రాంప్టింగ్ నో సో ఓన్ చేసుకొని చెప్పాలి మన కొడి రామేశ్వర గురు గారు కదా సో మీరు రెడీ చెప్పండి అండ్ ఏదో ఒక స్లిప్ అయింది అనుకోండి అక్కడ నుంచి వస్తారు పృథ్వీ గారు మీరు బాగా చేస్తారు అక్కడ మీ మీద నమ్మకం ఉంది అని ఏదో మంత్రం చెప్తారు చెప్తారు ఠుమ్ ఇది అందరికి చెప్తారు నాకు మీ మీద నమ్మకం ఉంది బాగా చేస్తారు వన్ మోర్ అండ్ హీ విల్ గెట్ ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అంతే అందుకే ఆ సినిమా అంత మాస్ ప్రతి షార్ట్ టు షార్ట్ మాస్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన డైరెక్టర్లో ఒక టైప్ ఒక దాని ఏమంటారు ఒక టైప్ అనుకుంటే నాకు తెలిసి బోయపడి ఇంకొక టైప్ అనుకో కరెక్ట్గా చెప్పండి కరెక్ట్గా చెప్పండి ఇది ఐ ఐ డెన్ ఆ వర్డ్ నాకు రాలేదు ఇప్పుడు దాకా చే అండ్ ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక స్టైల్ అయితే ఒక ఎత్తు ఈయన ఇంకొక ఎత్తు అంటాం కొంచెం కష్టం అనిపించేదా ఆయన చెప్పే విధానం అట్లాగే లౌడ్గా అరుస్తాడు కదా ఆయన లేదు సార్ అంటే హిజ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ చేయండి కదా అండ్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ హీ విల్ ఇన్స్పైర్ యూ ఎక్కడ మీరు అంత ఫంక్ అవడం లేదంటే ఇది మనకు వస్తుందా అది చెప్పినప్పుడే సార్ మీరే చేస్తారు సార్ మీలాంటి క్యాట్ సో హీ విల్ టేక్ యూ అలా పెట్టేశారు ఓకే అండ్ దెన్ హీల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ గివ్ ద బెస్ట్ ఇది నేను ఏం కాదు ఆ సినిమా యాక్ట్ చేసిన స్మాల్ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా హీ విల్ యూనో హీ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వై పట్ సినిమా దట్ ఈస్ వై హీ ఈస్ అ లెజెండ్ మీరు సినిమా చూసారా చూసానండి సో ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ క్యారెక్టర్కి ఏమైనా ఫోన్లు ఏమైనా వచ్చినాయి నా తెలిసి బాగా వచ్చిన తెలిసిన వాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఒకటే బాధ అంటే ప్రదీప్ మల్హోత్ర గారు కూడా ఏ ఏంటి సార్ పేరు మంచారు మెసేజ్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ మీ మీరు మెసేజ్ ప్రదీప్ మల్హోత్ర గారు ఇప్పుడు పెళ్ళి ప్రతీ మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు కూడా సో సి హౌ ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ పార్ట్ టూలో ఐ హ్యావ్ ఇంకా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి వస్తుంది అంటారా పార్ట్ టూ డెఫినెట్ నెక్స్ట్ అది సో నేను ఆఫీస్ డిస్కషన్ అప్పుడు ఫైట్లో మీరు సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది కదండి అది సార్ ఫైట్లో నాకు చూపించే ఇది సెకండ్ పార్ట్లో అండి ఓ అచ్చా అచ్చా ఓకే సో అప్పుడే గురు గారు చెప్పారు సో మీ సిక్స్ ప్యాక్ ని ఈ పార్ట్ ఉపయోగించుకోలేదు లేదే సెకండ్ పార్ట్ అయితే ఉంది అనమాట మీ బాడీని ఉపయోగించుకోబోతున్నారు చెప్పారు గురు ఓకే సో ఎలాంటి మొత్తానికి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఓవరాల్గా ఆ మూవీలో చేయటం అనేది అంటే రామ్ ఉన్నాడు సో తనకు కూడా ఎనర్జెటిక్ స్టార్ అని ఒక అంటూ ఉంటారు అనమాట అతను ఎనర్జెటిక్ స్టార్ వేరే లెవెల్ సార్ సార్ ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ అనేది త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ మాక్సిమం వన్ వీక్ చేశారు ఈ సినిమాకి క్లైమాక్స్ ఫైట్ ట్వంటీ త్రీ డేస్ చేశారు వేరే వేరే హీరో తట్టుకోలేకపోతారు సో తన్సివ సో హార్డ్ వర్క్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ పర్సెంట్ రామ్ గారు చేశారు అండ్ స్వీట్ పర్సన్ అండ్ హీ నేను ఒక సూపర్ స్టార్ నేను పెద్ద యాక్టర్ ఈ డజన్ గివ్ యూ దట్ ఫీలింగ్ అట్ ఆల్ యూనో వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ గుడ్ లుకింగ్ మ్యాన్ సో మంచి ఫ్రెండ్లీ వెరీ ఫ్రెండ్ వెరీ స్వీట్ వెరీ స్వీట్ వెరీ స్వీట్ దీనికి ముందు దయాలో కూడా మీరు మినిస్టర్గా కనిపించారు అది కూడా విలన్నదా దీనికంటే ఘోరమైన విలన్ అది 
కానీ అందులో మీ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే అసలు చూసే వాళ్ళు భయపడుతుంది అన్నట్టుంటుంది అండ్ అది బికాస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ నాకు ఇంత రెస్పాన్స్ అంటే సార్ నేను దయా చూశానండి ఆ మొత్తం సీరియలే ఇట్స్ గ్రిప్పింగ్ అవును మళ్ళీ అది పార్ట్ టూలో ఉంది కానీ ఇక్కడ దీంట్లో ఏమో చనిపోతుంది అన్నట్టు చూపించారు ఎందుకు చనిపోయారు నేను వాట్ ఆల్ ఐ డిడ్ ఆ వైఫ్ క్యారెక్టర్ సో అది సో సెకండ్ పార్ట్ అది ఇంకా చక్రి చక్రిలో కూడా ఒక కొత్త కోణం యాక్టర్ గా అతను యాంగిల్ బయటకు వచ్చింది దాంతో సో అదొక అంటే వెబ్ సిరీస్ కూడా ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో బట్ మీరు కూడా ఓపెన్ గా ఉన్నారు వాటికి అంటే ఆల్రెడీ మీరు టీవీ సీరియల్స్ అవి చాలా చేశారు ఇదివరకే రాడాన్లో కూడా చేశారు సో వెబ్ సిరీస్ లైక్ అన్ని ఇంటర్వ్యూ చెప్పే ఒకే మాట ఏంటంటే సార్ యాక్టర్ కి ఇది కెమెరా నేను యాక్టర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టీవీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ వెబ్ సిరీస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఇస్ తమిళ తెలుగు యాక్టర్ ఇస్ అన్ యాక్టర్ కదా అండ్ ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టీవీ వెదర్ ఇస్ వెబ్ సిరీస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ మూవీస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ మూవీ నేను ఐ విల్ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఐ విల్ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ ఒకటి యానిమల్లో మీకు ఆఫర్ రావటం అనేది అంటే దాంట్లో కూడా మీకు ట్రైలర్ కట్లో కూడా మీకు స్పేస్ ఇచ్చారు మీ క్యారెక్టర్కి ఫస్ట్ ఇట్స్ ఆల్ గాడ్ గిఫ్ట్ అది అది ఎందుకంటే సందీప్ గారు నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఫస్ట్ కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి అనుకున్నాను తర్వాత లేదు బాబీ డ్యూల్ యంగర్ బ్రదర్గా కావాలి ఓకే ఫస్ట్ బాబీ డ్యూల్ తర్వాత ఇంకొక బ్రదర్ బాబీ డియోల్ యంగర్ బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ అది ఓకే సో పృథ్వీ గారు యంగర్ గా సూట్ అవుతారు సో ఎల్డర్ బ్రదర్ గా చేయాలి ఏ బాబీ డియోల్ ఎల్డర్ బ్రదర్ సో వద్దు సార్ వేరే వాళ్ళు పెట్టుకుంటా అని నన్ను తీసి సార్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ అలా జరిగింది ఫస్ట్ ఇది డిస్కషన్ అప్పుడు ఆ సినిమా పోయింది తర్వాత మళ్ళీ డిస్కషన్ చేయ ఓకే సార్ బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ బ్రదరే కదా ఓకే అని సందీప్ గారు నో ఐ వాంట్ పృథ్వీ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చూస్తే సందీప్ రెడ్డి ఎవరిది హలో సార్ ఐమ్ సందీప్ రెడ్డి ఏ సందీప్ సార్ ఐమ్ అంటే సార్ 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 మీరా సార్ అండ్ సార్ ఐ వాంట్ స్మాల్ ఫేవర్ ఫ్రమ్ యూ యాక్చువల్లీ వెరీ బిగ్ ఫేవర్ సార్ నాతో ఫేవర్ ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్ కెన్ యూ కమ్ టు బాంబే ఏ సార్ ఐ కెన్ కమ్ టు బాంబే నేను మేబీ టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ ఐ కెన్ కమ్ సార్ కెన్ యూ కమ్ నౌ అని ఫోన్ పెట్టి సార్ అండి అప్పటికప్పుడు అప్పుడు ఏ సార్ ఐకన్ కమ్ అంటే సార్ టక్ కచ్చేస్తే మేనేజర్ ఆ రీమే వెళ్ళిపోయాను అక్కడ వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్తే అందరికీ అక్కడ ఉన్న హిందీ వాళ్ళకి ఎవరో ఒక వాళ్ళకి నా గురించి తెలియదు ఓకే ఎవరేది ఇదో తెలుగు యాక్టర్ చాలా తెలుగు సినిమా చేశానంట అని అదే ఒక రకంగా అది ఫస్ట్ షాట్ పెట్టారండి ఫస్ట్ షాట్ అంటే నేను అలా వస్తాను మాస్క్ ఉంటుంది మాస్క్ తీసి ఎక్కడ ఉన్నావు రాను అని డైలాగ్ చెప్పాలి హిందీలో ఓకే రణబీర్ కపూర్తో ఫైట్ చూసారు కదా మొత్తం సీక్వెన్స్ దానికి లీడ్ అది ఓకే వచ్చి పక్కన వచ్చి తమిళ్ ఒక సెట్ డైరెక్టర్ ఆ డైరెక్టర్ సార్ నమస్తే సార్ ఏంటి తమిళ అను అవును సార్ సార్ ఈ మాస్క్ ఉంది కదా సార్ రెండే ఉంది సార్ అది బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ప్రాబ్లం అవునా నువ్వు అక్కడ కూర్చో అన్నాను అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ కెమెరా అక్కడ ఉంది లాంగ్ షార్ట్ పెట్టారు కదా సో వెళ్ళి కెమెరా దగ్గర బ్లాక్ క్లాత్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాను సో కెమెరా గాబే ఎక్క రాదు సార్ సార్ మాస్క్ చెక్ ఎక్కడో ఉన్నారు అక్కడ పార అంటే ఇలా సార్ అప్పుడే అది వస్తుంది ఓకే ఇటు తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ పట్టుకుంది కదా చూడు నువ్వు ఆ బ్లాక్ క్లాత్ తీసుకుని ఫ్రేమ్లో వచ్చావు చంపేస్తాను లేదు సార్ ఊరికే కూర్చున్నా వస్తే వస్తుంది లేదంటే ఊరికే కూర్చున్నా సరే కూర్చోకుండా వచ్చా బాయ్ అని పుంపున్నా ఆ మాస్క్ సిక్స్ వెళ్ళి అలా వాళ్ళు ఆ బ్లాక్ క్లాత్ అక్కడ ఉన్న మొత్తం అట్టేది ఓ అయిపోయారు తర్వాత మొత్తం డైలాగ్స్ బాయ్ కాదు టమాటమి 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 ఆ టూ అండ్ హాఫ్ పేజ్ త్రీ పేజ్ డైలాగ్స్ ఉంది కదా మొత్తం చెప్పేశాను చెప్పేసి సింగిల్ స్టెచ్ సింగిల్ స్టెచ్ సార్ 
please say cut sir <laughs> cut <laughs> he said sir this is what i want to say i know sir ne chaala baga chesani ee short time meer ostar aa mask athe akkada ga sani detail ga you know he wanted to see uh, look and feel hmm akkada nunchi okay మీ మీద ఎవరికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఫుల్ రెస్పెక్ట్ అండి అదే అప్పుడు తెలుసుకుంది తెలుగు మీరు పెద్ద యాక్టర్ సార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ చేశారా సార్ అవునా సార్ ఫుల్ రెస్పెక్ట్ ఓకే సో వాళ్ళ యొక్క మొత్తం మైండ్ అంతా మార్చేసారు మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఆపికి హిందీ బోలి వచ్చేయ సార్ ఆప్ హిందీ బోలేదు సార్ హా యార్ హిందీ వచ్చే మీరు సో వాళ్ళకి అది ఫుల్ సర్ప్రైజ్ ఓకే సో ఇంతకీ మీకు మొదట ఏదైతే అది కాకుండా వేరే క్యారెక్టర్ అయితే ఇప్పుడు మీరు చేసింది అయితే సేమ్ క్యారెక్టర్ అండి కానీ మరి ఎలా చేశారు మరి ఏంటంటే అది యంగర్ బ్రదర్ అనుకున్నారు సో వేరే ఎవరైనా యంగ్ విలన్ పెట్టుకుంటాం అనుకున్నా బట్ మళ్ళీ అది సినిమాలో మనకి ఏది ఉందో అది బాబీ డేయల్ కూడా ఉన్నాడు కదా అక్కడ బాబీ డే యంగ్ బ్రదర్ నేను ఎల్డర్ బ్రదర్ సెంట్రల్లో ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు లాస్ట్ బ్రదర్ సో విఆర్ త్రీ బ్రదర్స్ ఓకే ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ లవ్ ఈ సినిమాలో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్ని యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ రణబీర్ గారు చూసుకున్నా కానీ అతను కొన్న ఇమేజ్ వేరు ఇప్పుడు దాకా అతను ఒక యానిమల్ గా చూపించడం అనేది చూడండి ఎవరైనా యానిమల్ పెడతారా సో ఒక మనిషి యానిమల్ గా 